Welcome sa Lift Up Your Voice Media Ministry ang tinig ng katotohanan, isang interaktibo at malalimang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo po mga kapatid ay aming inaaniyahan. Nasamahan po kaming muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos at kung meron po kayong katanungan, kami po ay malugod na babasahin at uh, amin pong pipiliting sagutin ang inyong mga katanungan. Ito po si John Rodriguez. Ako naman po si Roland Aquino. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa panalangin. Dakilang Diyos, ang tahanan ay nasa langit. Salamat po sa araw na ito na kami ay inyong dinala upang mag-aral ang inyong salita. Ama, amin pong inilalapit sa inyo ang bawat makikinig, nakikinig at makikinig pa ng inyong salita. Ama, nawa po ay samahan sila buksan ng kanila mga puso at isipan upang ang katotohanan mula sa inyong salita ay malayang makapasok sa kanila. Ama, kung meron pong mga may karamdaman, nawa po ay pagalingin, hawakan po sila ng inyong mapagpalang kamay. Ama, nilalapat ko rin po sa inyo, si Brother Roland at ang inyong lingkod. Sa amin pong pag, uh, uh, sa salita, nawa po ang inyong uh, pangalan ang maihayag, ang inyong kalwalatian, ang aming mabanggit at maihayag. Ama, nawa po ay itago kami sa krus ng aming Panginoong Isus upang lahat ng bagay na aming pag-aaralan at tatalakayin dito. Ang Panginoon lamang po ang lalwalatiin. Ito po ang aming dalangin. Kalakit na po ang paghingi ng mga tawad sa aming mga kasalanan sa pangalan ng Isus. Amen. Maraming salamat sa panalangin, Brother Jun. Alam mo, ah, uh... Excited ako ngayong araw na to kasi yung topic natin is uh, ito yung final part ng pag-aaral natin ng Revelation. Mm -hmm. uh, last time kasi nag-aaral tayo ng hanggang Revelations 14 at ngayon uh, pupunta tayo sa bandang huli na sa Revelations 20 na ang magiging topic natin ay ang millennium mm -hmm. o kaya uh, kasama na rin dito yung new heavens and new earth. Mm -hmm. At pag binagit natin ng millennium, uh, Brother Jun, kasi itong salitang ito, wala naman sa Biblia. Ano mm -hmm. ba ang ibig sabihin pag sinabi ng millennium? Ito'y compound word, Brother Roland, na kung tawagin natin ay pinagsamang dalawang salita. Mm -hmm. Galing salitang mili at saka anum. Ang mili ay isang libo at anum ay taon. So, isang libong taon Oo. ang kahulugan nito. At itong isang libong taon na to, itong salita pong ito, makikita mm. natin sa Revelations 20. Mm. Pero, bibigyan po natin ng uh, high level na na outline kung ano yung tatlong importanteng tanong na gusto nating sagutin tungkol mm. sa millennium. Mm. Ang una po, uh, ang gusto nating sagutin ay yung timing. Mm -hmm. Kailan ba mangyayari itong millennium in reference sa second coming ni Jesus? Mm. Ayan, magandang diniin mo, Brother Roland, mm -hmm. na talagang uh, yung pag-uusapan natin dito, ang reference yung pagdating ng Panginoon. Oh. Kasi maraming mga iba't ibang naglipa ng mga uh, konsepto tungkol sa millennium na may kinalaman sa pagdating ng Panginoon. Oh. At ang pangalawang tanong na importa importante na sasagutin natin, yung location. Mm -hmm. Itong 1,000 years, saan ba mangyayari ito? Mm -hmm. Diba? Kasi iba-iba din yung konsepto na naririnig natin dito. Mm -hmm. At ang pangatlo, ang dahilan. Bakit kinakailangan merong 1,000 years? Mm -hmm. Kasi bakit hindi 100 years? O kaya bakit may 1,000 years pa at all? Diba? Mm -hmm. So, iikot ang ating pag-aaral dito sa tatlong importanteng tanong ito. Mm -hmm. Ayan. Ngayon, uh, Brother Roland, uh, doon sa ating mga pinag-aralan nung mga nakaraan, mm -hmm. Sinimulan natin sa Revelation chapter 12. Oo. Hanggang uh, 19 hanggang 20 ay may ano eh, may may mga pagkakasunod-sunod na uh, paglitaw ng iba't ibang karakter Oo. na kalaban ng Diyos. Ano? Oo. Ang una sa Revelation chapter 12 ay ang dragon. Lumabas yung dragon, Lumabas yung ano? dragon ano? Tapos pagpasok ng 13 eh pumasok naman yung hayop na yung monster o hayop mula sa lupa. Tapos ang second part ng 13 ay lumabas naman yung uh, hayop mula sa ano sa tubig. Ayan. So pagkatapos nito Brother Roland, ipinakita yung naman sa 17 may babae na nakaupo dun sa sa Babylon, sa, Babylon, hmm. so, sa hayop, hayop na may pitong ulo na 
uh, tinalaki din natin nung nakaraan. Uh, makita natin yung sunod-sunod, ano, dragon muna, yung mga hayop na sumunod. Uh, actually, meron tayong pinrepare na slides dyan para makita natin ng malinaw at gusto natin ipakita itong slide. Mm -hmm. At makikita natin dito yung sinasabi ni Brother Jun na sequence ng paglabas nito mga karakter na to. Uh, pwede natin ipakita yung uh, slide. So makikita natin yung dragon lumabas ng Revelations 12 tapos yung mga beast o yung sea beast sa so simula ng chapter 13 yung false prophet o kaya yung land beast sa huling bahagi ng chapter 13 at yung Babylon sa chapter 14. Mm -hmm. Ngayon, ito yung entrance pero yung paglabas nila in reverse, in reverse sequence. Ba? So pagdating ng chapter 18 nawala yung Babylon tapos chapter 19 yung false prophet kasama na rin ng beast na nawala, nawala at ang pinakahuling nawala yung dragon tinalian oh tinalian sa chapter 20 mm, at chapter 20 so bakit natin ineemphasize itong sequence na to mm. uh, brother June ito is kasama ito sa sagot natin do sa timing ng millennium mm. kasi kung itong revelations 12 hanggang revelations 20 mm -hmm. ay sequence of events Mm -hmm. Ito mga events na to may kinalaman sa end ng Christian era. Mm -hmm. So hindi nangyari itong ating pag-aaralan na nangyari na noon o mangyayari sa napakatagal na panahon, mm -hmm. kundi magandang tanungin na lang Brother Roland ng Biblia, ito bang uh, millennium ay lalabas sa panahon na bago dumating si Kristo o pagkatapos siyang dumating? Oo. Uh -huh. At Itong verse na titignan natin ay nasa Revelations 20, verse 4. Gusto nating basahin. Revelations 20, verse 4 and 5. Yeah, babasahin ko, Brother Roland. Okay. Ang sabi po rito, And I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them. And I saw the souls of those who had been beheaded because of the testimony of Jesus and the word of God. This did not worship the beast or his image, neither did they receive the mark upon their forehead or upon their hand. And they came to life and reigned with Christ for a thousand years. The rest of the dead did not come to life until the thousand years were finished. This is the first Resurrection. Marami, Brother Roland, na dapat makikita natin. Ang daming mga, ang daming mga dapat nating talakayin sa verse lang na ito. Verse 2, uh, what? 1 to 4 ng chapter 20. Oh, unang-una yung sa verse 4, uh, Brother Jun, ang gusto kong emphasize dito, yung sinabi dito na ang sinabi, uh, been beheaded for the witness to Jesus and for the word of God who had not worshipped the beast or his image. Mm -hmm. Itong tense na ginamit dito, past tense na, tapos na. At pangalawa, Brother Roland, pag sinabing beheaded, ibig sabihin ito, uh, parang literal to. Oo, oh. Literal to, oh. na hindi yung, yung pinug is spiritual, na spiritual na pinugutan. O na wala naman talaga sa Biblia nakalagay na spiritually okay, so, uh, be beheaded. O. So, gusto nating ipaliwanag ng gusto yung importansya nitong verse na to mm -hmm. para ma-establish yung timing ng millennium. Mm -hmm. Unang-una, ang sinabi dito, ang sigurado tayo dito, ito yung simula ng millennium. Itong mm -hmm. sinasabi sa verse 4. Mm -hmm. So dahil ito yung simula ng millennium, gusto nating emphasize na nakalagay sa verse 4, yung mga saints na to, hindi, na, hindi sila nag-worship dun sa beast. Mm -hmm. Ibig sabihin, kung anumang panahon na lumabas yung beast, mm -hmm. tapos, na. tapos na. At yung panahon ng beast is towards the end ng Christian era. Yan nga, Brother Roland, yung ating dinidiin kanina, yung sequence ba? Mm -hmm. Yung kanina mula sa Revelation chapter 12, Hanggang sa Revelation 20, uh, 20, yung isa hanggang 14, pag 14 naman nag-reverse, uh -huh. uh, papunta ng dragon, ang ating inaano dito ay sa panahon na yung mga souls na ito uh, na hindi, hindi nag-worship sa, uh, sa beast, Ibig sabihin sa 20, wala na yung beast eh. Oo. Tinanggal na. So, ibig sabihin, past tense. Tapos, the fact na ang ginamit dito ay beheaded, tapos na yung pangyayari. Pangyayari, oo. Oh. Oh. At ang sinasabi naman ng iba is, okay, meron ditong resurrection, pero sabi nila, itong resurrection nito is parang symbolism, parang mm -hmm. spiritual resurrection. Mm -hmm. May nagsasabi kasi na ang millennium daw ay nagsimula nung Christian era nung dumating si Jesus. Mm -hmm. At nung nag-preach siya, 
yung resurrection daw ay kumakatawan doon sa mga tao na nagsisi, nagrepent at therefore na resurrect spiritually. Mm -hmm. Pero hindi po tama itong ganitong pagkakaintindi. Katulad na sinabi mo kanina, Brother Jun, mm -hmm. never in the Bible na ginamit yung salitang resurrection, uh, beheaded sa resurrection in a spiritual sense. Mm -hmm. At pagka, pagka tinatalakay yung salitang resurrection sa Biblia, mga kapatid, ito ay yung talagang tinutukoy na dalawang uri ng resurrection, Brother Roland. At mm -hmm. itong ang binasa natin sa verse 4, yung uh, verse 5, ito yung unang resurrection. So, talagang, ano to, literal to, Brother Roland, na mga kapatid, na ang pagbang uh, muli o resurrection ay, uh, yung unang resurrection ay mangyayari, mm -hmm. uh, mga kapatid. So, dito sa verse na tinignan natin, ang clearly na ina-establish natin yung timing ng millennium. Mm -hmm. Na yung millennium po is mangyayari, magsisimula pagdating ni Jesus. Mm -hmm. So, yung Pag second coming ni Jesus, parang siya yung starting point mm -hmm. nitong millennium. Actually, ang dami nating mababasa, Brother Roland, na mga, mga ilan na mga teksto sa Bible na hindi natin alagay sa slide. Tulad, dali ba, 1 Corinthians 15.51, mm -hmm. o kaya 1 Thessalonians chapter, uh, 3 verse 16, 17. Mm -hmm. Ito yung pagdating ng Panginoon. Nap nap Napag-aralan na natin ito ng mga naraan na talagang pagdating ng Panginoon, ang mga buhay kasama ng mga nangamatay kay Kristo ay mabubuhay, mabubuhay at sasalubong sa Panginoon. Uh -huh. uh, itong resurrection, mga kapatid, ito'y literal. Una, pangalawa, ito po ay sa panahon na dumarating ang Panginoon. Uh -huh. So, sa tingin ko, yeah. dito, dito lang sa mga verses na binasa natin, Opo. malinaw na ang timing ng millennium after nang dumating si Jesus. Ayan. Okay, so ready na tayo ngayon sagutin yung pangalawang tanong, mm -hmm. Brother Jun. So, location. Mm -hmm. Saan ba, nasaan ba ang mga tao itong during the 1,000 years? Ayan, nasaan nga po ba? Basahin po natin ang Aklat ng Juan, Kapitulo 14, Versikulo 1 hanggang 3. Ito po pagkasabi, Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In my father's house, there are many, many rooms. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and I prepare a place for you, I will come again. And I will receive you to myself. In order that where I am, ye may be also. Abay magandang pangako to, Brother oh, Roland. <laughs> so, baka may magtanong sa mga nanonood sa atin, bakit bigla tayong pumunta sa John 14? Mm -mm. Eh kasi po, sa Revelation, is wala naman talagang uh, malinaw na binabanggit kung nasan. Mm -hmm. Pero, ang pag-aaral po ng Biblia, buong Biblia. Mm -hmm. At gusto nating i-compare lahat ng sinabi ni Jesus at ng mga propeta tungkol sa ano yung mangyayari sa millennium o kaya ano mangyayari sa mga Christian sa mga nakasulat sa buong Biblia. Mm -hmm. At itong verse na binasa ni Brother John sa John 14, ito po ay malinaw na verse na magsasabi sa atin nasaan ba yung mga maliligtas pagdating ni Jesus. Mm -hmm. uh, makikita mo, Brother Roland, dito yung, yung pagkakasabi na mm -hmm. uh, yung Panginoon ay aalis, aalis oh. tapos babalik. Sabi niya, and I'll come again to receive you unto myself that where I am. Pero bago yun, uh, do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are, are many, many mansions. mansions or rooms. If it were not so, I would have told you. I go, yun yung gusto mm -hmm. kong idin dito, Brother Roland. I go and prepare a place for you. Brother Roland, may tinatukoy dito na magandang magbigay tayong reference mm. doon sa kaugali ang Hebreo oh. para maunawaan natin itong uh, Juan 14. Oh. Brother Roland, ano ba itong kaugali ng Hebreo tungkol sa uh, pagka ang isang tao ay ikakasal, ikakasal oh. ang isang lalaki ikakasal sa oh. at, at kaya tayo gagamit ng analogy sa wedding tradition ng uh, ancient Hebrew kasi si Jesus, nung naging tao siya, mm. isa siyang Hebreo, isa siyang mm -hmm. audio, di ba? Mm -hmm. Kaya, in-expect natin na yung mga gagamitin niyang mga back story is may kinalaman sa Hebrew. May pre-prepare tayong slide para ipakita yan. So, ito yung gagamitin natin para malinaw. So, pag merong kinakasal kasi is merong dalawang partido. 
Mm-hmm. Meron dun sa groom at merong bride. So yung groom, siyempre meron siyang sa mga magulang niya, meron siyang lugar, di ba? Pero ang unang mangyayari, yung groom pupunta sa pamilya ng bride. Oh, para yung, yung lalaki, yung oh, lalaki ay pupunta dun sa sa, sa, sa babae. babae. Oh. At ang dahilan nito is ito yung simula ng engagement. Mm-hmm. Siyempre, papangako mo doon sa pamilya na aalagaan mo at ikaw ang magpo-provide. In a way, Brother Roland, parang may kaunting similarities sa salitang pamanhikan. Oo, oh, oh, oh. sa ating mga Pilipino. Oh, Pilipino. So, pagkatapos ng engagement, ang mangyayari, yung lalaki, babalik doon sa bahay, bahay niya. nila, doon sa father's house niya, para maghanda. Mm-hmm. Iahanda niya yung titirhan nila mm-hmm. pag nagkinasal na sila. Mm-hmm. Tapos, pag, habang naghahanda siya ng bahay, yung bride, hinahanda niya yung sarili niya mm-hmm. sa pagbabalik ng groom. Mm-hmm. Ito, parang magandang love story to, di ba? Mm-hmm. Paghanda na sila, babalik yung groom, pupuntahan yung bride sa family, at kukuhanin niya na. Mm-hmm. At pag nakuha niya, babalik na siya dun sa father's house kung saan Ayun. sila inihanda yung bahay. Ayun. Brother Roland, may dalawa akong gustong puntusan mm-hmm. dito. Una, doon sa iyong tinalakay, uh, yung... Sa proseso na binigay mo kanina, mm. apat na beses eh, mm. uh, sa prosesong nangyari tungkol sa love story, ay yung babae, ang kanyang ihahanda ay ang kanyang sarili. Oh. At yun namang uh, bride, uh, groom, mm. yung, uh, asawang, yung magiging asawang lalaki, ang kanyang ihahanda ay tahanan. Oh. Mga kapatid, sa Biblia po, tayo po ay tinatawag ng kasulatan na ang mga mana ng palataya ay asawa ng sa, sa Epeso mababasa natin to asawa ng Panginoon mm, yeah. tayo yung bride tayo ang bride at ang Panginoon naman ang ating asawang lalaki siya yung groom mm-hmm. so dito po mga kapatid kinakailangan natin na maunawa ng ganitong sitwasyon na ang ating business ay ihanda at ihanda ang sarili natin sa isang kasalan yan mm-hmm. isang kasalan kung saan tayo ay kukunin ng Panginoon na siyang ating asawang lalaki para dalahin sa bahay ng kanyang ama. Oh, at ang tanong, nasan ba yung tahanan ng ama ni Jesus? Ay, dun sa verse 3, Brother Roland, nakalagay dun, uh, uh, that where I am, there ye may be also. Pag sinabing de- uh, where I am, galing siya sa, ano eh, sa tatay niya, sa ama, oh. galing siya sa ama niya na papunta siya rito at kukuhanin tayo upang dalahin sa bahay ng kanyang ama. Oh. So, ibig sabihin, ang tao noon, Brother Roland, na maliligtas ay mapupunta sa langit. Sa langit. Oh. Yeah. Wala naman sigurong kukontra kung sasabihin natin na yung God the Father ay nasa langit. Mm-hmm. ba? Diba? So, nung umalis si Jesus, pumunta siya sa langit para doon mag-prepare ng lugar. Mm-hmm. So, Inaasahan po namin na itong analogy na to is malinaw para malaman natin na ang millennium, yung 1,000 years, mangyayari po ito yung mga ligtas nasa langit. Ayan. Hindi. Now, Brother Roland, uh, nasagot na natin. Unang-una, uh, kailan ang timing ng pagdating ng Panginoon at ang millennium, uh, kailan ito mangyayari hmm. with reference sa pagdating ng Panginoon. Nasagot na rin natin saan mapupunta yung tao ang bayan ng Diyos ngayon ang ating susunod na sasagutin Brother Roland eh, ano ang lagay ng langit sa panahon ng millennium oh. so lagay ng langit at ng earth na, ng langit at ng lupa, lupa oh. Yan. kasi ang binabanggit lang natin nasan yung mga maliligtas, maliligtas. pero eh, yung hindi maliligtas ano ang nangyari sa kanila sila. diba? So, sagutin muna natin yung tanong na ano ang kalagayan ng Earth during the millennium na 1,000 years. At para po masagot ito, pabasahin natin yung nasa Revelations chapter 20, verses 1 to 3. Uh, ganito po ang nakasulat. I saw an angel coming down out of heaven, having the key of the abyss, and a great chain in his hand. And he sees the dragon, the ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for a thousand years. He threw him into the abyss, locked it, and sealed it over him in order that he might not deceive the nations anymore, until the thousand years were finished. After these things, he must be released for a short time. 
Ayan. Dito sa binasa nating mga verses na to, uh, Brother Jun, may mga words tayo yung kinakailangan linawin. Una, abis. 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 Yan. Sa ta uh, Tagalog, uh, sa Greek, ang hari, abusos. Oh. Uh, dakilang kalaliman. Oo. Oh. <laughs> Yan. Ngayon, Brother Roland, ito bang, literal ba ito? O anong mangyari ito? Yun bang... May mga naniniwala kasi, mga kapatid, na si Satanas ay talagang literal na igagapos. Uh -huh. At uh, hindi na lang siya makakapanukso sa mga tao. Uh -huh. uh, ito ba'y literal? O, uh, maliban doon, nung siya ginapos dito mga kapatid sa binasa ni Brother Roland, eh, nakita natin na talagang nakatanikala siya sa, ila, sa, sa uh, abyss. Uh -huh. Meron ba, Brother Roland, na salita sa Biblia na may, kaun may kaugnayan o may kahalintulad dito sa lagay ng pagdating ng Panginoon at kinuha niya ang kanyang bayan at dadalahin sa langit? Meron bang kalagayan ang lupa sa panahong yun na nangyari sa lumang kasaysayan oh. ng daigdig? So, ito ipapakita uli natin sa Biblia, itong paggamit itong salita ng abusos, di ba? Mm -hmm. Pero, para siguro mabigyan natin ng diin mm -hmm. itong kalagayan na to, sasagutin muna natin yung tanong na nasaan yung mga wicked? Ano mangyayari sa kanila Ayan. pagdating ni Jesus? Mm -hmm. So, may, may babasahin tayo mga ilang verses para sabihin natin, para maidiin natin ng gusto Ayan. kung ano yung magiging kalagayan nila. Mm -hmm. Di ba? So, babasahin natin yung nasa Isaiah 11 yung nasa ka 2 Thessalonians. Ito po ang nakasulat. Pinagsama-sama na natin para i-stress natin. Mm -hmm. With the breath of his lips, shall he slay the wicked. Mm -hmm. So, sa hininga lang ng Panginoon, may slay na yung wicked. Basahin natin sa 2 Thessalonians, When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire taking vengeance on them that know not God. At sa Psalms, nakalagay din dito, Let the wicked perish at the presence of God. Sa presensya lang ng Panginoon magpe-perish na yung mga wicked. At sa Revelations 25, nakalagay dito, but the rest of the dead live not again until the thousand years were finished. So, ma malinaw, Brother Roland, na yung mga wicked o mga masasama na hindi sumunod sa uh, utos ng Panginoon na di nakakakilala sa Diyos, eh, papatayin. Kung buhay sila, papatayin sila sa panahon ng pagdating ng Panginoon. At papatayin sila, ibig sabihin, dito lang sila sa lupa. Oo. At kung hindi pa rin tayo kontento dito sa mga binasa nating verse, meron pa rin tayong gagamitin na babasahin na verse sa Luke chapter 17. Mm -hmm. Kasi po, ito pong tanong na to is parang paulit-ulit siyang dumarating at gusto nang talagang tuldukan. Mm -hmm. <laughs> malinaw na malinaw na nakasulat sa Biblia. Kung pupunta po tayo sa Luke chapter 17, at pupunta tayo sa verse 26 Makikita natin dito ang isang uh, usapan na ginamit ni Jesus sa kanyang mga disipulo At dito ginagamit po nila na halimbawa yung nangyari kaila Noah at kaila Lot yeah. Na sabi is sa panahon din ng pagdating ng Panginoon ganito din At babasahin ko sa verse 26 sa chapter 17 ng Luke And as it was in the days of Noah So it will also be in the days of the Son of Man They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Ang sabi dito, yung mga hindi nakapasok sa ark, na-destroy lahat. At hindi lang isang halimbawa ang ginamit dito. Sa verse 28, sinabi rin, Likewise, it was also in the days of Lot. They ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Verse 30, Even so will it be in the day when the Son of Man is revealed. So dito malinaw, Brother June, na pagdating ng panahon, may dalawang grupo. Yung isang grupo, maliligtas. Yung isang grupo, hindi maliligtas. At yung hindi maliligtas, madidestroy. Hmm. At uh, dun nga, diniin nga dun sa, sa verse 30 na binasa mo, Brother Roland, mm -hmm. na uh, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Uh, atin pong pinag-uusapan kasi rito ay ang pagdating ng Panginoon, Panginoon. tapos pagkatapos nun ay ang uh, a thousand years, uh -huh. ano, o millennium. 
Ngayon mga kapatid, kapag ka nahayag ang Panginoon, ang sabi rito, katulad rin naman ang pagpapahayag ng Panginoon pag siya dumating dito, ay wawasakin ang mga taong di sumunod sa kalooban ng Diyos. At yun namang mga sumunod sa kalooban ng Diyos na tinatawag na asawang babae ng Panginoon ay dadalahin niya sa langit. At kaya natin ini-stress to, kasi tinanong natin kanina, mm -hmm. yung nakasulat sa Revelations 20 verses 1 to 3, na si, G si Satan is itatanikala, mm -hmm. tapos para hindi na siya makapandin lang. Mm -hmm. So, may dalawang paraan para mangyari ito. Yung unang paraan, literal na nakatanikala si Satan, mm -hmm. at hindi siya makaalis, hindi siya makapandin lang. Ito mm -hmm. yung unang paraan. Pangalawa, Walang tao na lilinlangin at si Satan, mag-isa lang siya mm. dun sa desolated earth. Mm. At dahil wala siyang malinlang, para na rin siyang nakakulong, di ba? Hindi and, niya magawa kung anong gusto niyang gawin. And take note, Brother Roland, lahat ng mga makasalanan, pagdating ng Panginoon, na tao, Destroy. ay papatayin. Mm. Talawa ko sa akin. Talagang uh, makikita natin, wala talaga siyang malilinlang, Brother Roland. Oh. Ngayon, uh, inilagay siya sa kadiliman, sa abis. Sa abis. Yan, oh, sa ito abis. Ito ang kanilang tanong. Uh, Oo. Oh, ngayon, ano ba itong tinatawag nating abis? Ito ba'y ginamit sa ibang uh, ibang talata maliban sa Revelation chapter 20 na ating binasa? Oo. Oh, brother John, ginamit yan sa Genesis. Hmm. Genesis chapter 1, uh, verse 2. Ayan. At ito po, is familiar naman tayo sa creation, di ba? So, bago may nilalang ang Panginoon, ito yung description na ginamit sa earth. At gusto nating basahin ito sa Genesis chapter 1 verse 2. At ito po ang nakasulat. And the earth was without shape and unfilled and there was darkness over the abyss. Ayun. Ay so, brother Roland, talagang ang tinutukoy na abyss, eh ito mismong sanlibutan, pag itong panahon na ito ay walang... Walang ano, walang walang forma. Oo. Tapos madilim. Madilim. Eh ito yung sinasabi na kalagayan ng uh, sanlibutan kapag ka dinala na ng Panginoon ang bayan sa langit. Oo. Kasi pag dumating ang Panginoon, magkakaroon ng earthquake na hindi pa natin experience before. Mm -hmm. Ang sabi nga, yung mga island is mawawala, yung mga mountains, guguho. Imagine mo, sa sobrang lakas. Kasi, natural, ano po ito mga kapatid, natural, uh, natural uh, reaction or natural consequence to, na kapag may napakalakas na lindol, kasi sabi sa Bible, eh, na magkakaroon ng lindol na hindi pa nangyari mula pa nang itatag ang sanlibutan, ay pagkagan ng mga kapatid, naalala nyo yung lindol sa Fukushima, <laughs> ay halos, yung, yung, kung nakita nyo po yung barko na tinapo ng, ng tubig patungo sa pantalan mm -hmm. eh napakatindi nagkakaroon ng matinding tsunami mga kapatid, eh ilang metro lang naman yun how much more kung may dumating na lindol na hindi pa nangyari mula pa ng magkaroon ng sanlibutan eh ibig sabihin nito talaga yung island matatabunan talaga oh. ng tubig at alam natin na ang kasama ng earthquake is yung Uh, lupa na nasa ilalim mm -hmm. so pwedeng magkaroon ng mga volcanic eruption mm -hmm. so hindi lang tsunami ang pwedeng mangyari mm -hmm. talagang pwedeng mabago talaga yung mapa ng mundo mm -hmm. at kung gusto nating tingnan pa sa Old Testament yung description nitong sinasabi nilang abis makikita din natin ito sa Jeremiah chapter 4 babasahin po natin sa Jeremiah chapter 4 verse 23 hanggang 27 Babasahin ko po, ito pong pagkasabi, And I beheld the earth, and lo, it was without form and void. I beheld, and lo, there was no man, and all the birds of the heavens were fled. I beheld, and lo, the fruitful place was a wilderness, and all the cities thereof were broken down at the presence of the Lord, and by His fierce anger, for thus hath the Lord said, The whole land shall be desolate, yet will I not make a full end. Ganyan talaga pag sinabi mong desolate. Walang ibon. Talagang desolated. Walang mananahan. Kaya ito po yung naging kulungan ni Satan for 1,000 years. Habang yung mga ligtas ay nasa langit, si Satan, mag-isa lang, 
dito sa desolate na world. So, parang kulungan talaga para sa kanya. Mm. Eh, yun. Yun ang nangyari. Ngayon, Brother Roland, meron tayong tinatawag na uh, mga mga ano eh, mga mga pananaw tungkol sa yung millennium nga o yung uh -huh. pagdating ng Panginoon. Uh, although na 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 babag na bibigkas na natin, mababanggit na natin. Uh, siguro mas maganda linawin talaga natin. Uh -huh. Yung tinatawag nating uh, may may mga naniniwala ng a millennial. May naniniwala namang premillennial. Uh -huh. May naniniwala naman ng during the millennia, the, the millennium. Ah, uh, ano ba 'to, brother? Ano paki-linaw nito mga bagay? Mer meron daw tatlong schools of thought pagdating sa millennium. Mm -hmm. At ang reference nito lagi is yung second coming. So yung unang school of thought, yung tinatawag nating pre-millennial, ibig sabihin yung second coming before mm -hmm. ng millennium. Mm -hmm. So darating muna si Jesus at pagkadating niya, doon na magsisimula yung millennium. Mm -hmm. Ito yung una. Yung pangalawa naman, yung tinatawag nating amillennial. Mm -hmm. Ibig sabihin nito is, yung 1,000 years is parang simbol lang, symbolic. Mm -hmm. Na hindi naman talaga 1,000 years. At yung second coming din is hindi rin physical na coming. So, in total, hindi ito literal na 1,000 years. At Kaya hindi si amillennial. Tsaka hindi significant kung ang reference ay yung pagdating ng pangalawa. Oh, kasi wala naman daw physical na oh. second coming. Mm -hmm. So, ito yung amillennial. Mm -hmm. Yung pangatlo, ito yung recently lang na, mm -hmm. na lumabas, 19th century lang, yung tinatawag nating post-millennial. Mm -hmm. Yung tinatawag po nito is, yung second coming mangyayari after ng ng millennium. millennium. At oh, yeah. ito, sinasabi na itong mga nakasulat sa Revelation, yung mga prophecy, nangyayari na lahat. Mm -hmm. So, dahil nangyayari na ang lahat, ang mangyayari na lang susunod, yung second coming. Mm. So dito sa tatlong ito, Brother June, uh, based sa pinag-aralan natin. Ay mali na, mali na mga kapatid na ang ang premillennial, ang ating pinaniniwalaan na bago dumating po ang Panginoon o ang millennium, ang Panginoon ay darating. Oh, at yan. meron tayong inihandang slide para mas malinaw nating maidin yan. Ito po yung tinatawag nating premillennial view. Mm. So makikita po ninyo ano ang reference natin Uh, nung dumating si Jesus, mm -hmm. nung first coming niya, mm -hmm. dito nagsimula ang Christian era. Mm -hmm. At na, ngayon po, nasa Christian era tayo. Mm -hmm. At ang susunod po na mangyayaring big event, ito yung tinatawag nating second coming. At dito rin mangyayari yung first resurrection. Mm -hmm. At dito, magsisimula yung 1,000 years. Mm -hmm. At pagkatapos ng 1,000 years, diyan magkakaroon ng second resurrection at yung tinatawag nating final judgment. Ayun. Ngayon, Brother Roland, uh, pinag-usapan natin ang millennium. Eh, ano ba ang dahilan? Ano ba ang kahalagahan ng millennium at anong dahilan ng pagkakaroon ng millennium? Oo, oh, kasi nga, uh, ang madalas pinag-uusapan, yung timing, yung location, mm -hmm. pero hindi na pag-uusapan, bakit? Bakit, yan. <laughs> oh, bakit kinakailangan mangyari pa to? Mm -hmm. Baka nga naman tama yung mga millennial na wala naman talagang ano, 1,000 years. Mm -hmm. So, So, pag-aaral natin, may nakita tayong ang um, dahilan, ang pinakamahalagang dahilan. Ito po yung tinatawag nating judgment. Mm -hmm. Lalong-lalo na yung final judgment. At ang final judgment, may nakikita po tayong limang phases. Mm -hmm. uh, babanggitin po lang natin ng mabilisa na itong five phases na to ipapakita natin sa ating slide. Ayan. Yung unang phase po ay yung nangyari nung sa Cruz. Mm -hmm. At magkakaroon tayo ng reference yan sa Revelation 12. Uh, makikita natin dyan na i-declare na mm -hmm. ang Prince of this world is natalo na. Mm -hmm. So, after nung Cruz, nag-preach ng Gospel. Mm -hmm. So, ito na naman yung second phase ng uh, uh, judgment. Dahil mm -hmm. nung preaching, pag ikaw ay tumanggap, ang sabi is, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Mm. Pag ikaw ay hindi mo tinanggap, wala sa iyo ang buhay. Mm. So, at that point, meron na din ditong judgment. At, yung pangatlong phase, ito yung tinatawag nating pre-advent. At nandito na tayo sa panahon na yan, Brother Jun. Mm -hmm. Na bago dumating ang Panginoon, merong pre-advent investigation, judgment na nangyayari. Mm -hmm. So, itong tatlong ito, mangyayari ito before ng second coming. Mm -hmm. Ngayon, yung natitirang dalawa, yung millennium, 
magkakaroon ng judgment sa loob ng millennium, sa 1,000 years. Pag-uusapan natin yan mamaya, Brother June, mm-hmm. kung sino-sino yung mga judge na gagamitin dito. Mm-hmm. At yung panglima, meron tayong tinatawag na final judgment. Ito yung after ng millennium. The executory oh, judgment. judgment oh. So, dito sa five phases na to, ang pag-uusapan natin dyan, yung dalawang huling phase ng judgment. Mm-hmm. Kasi gusto nating malaman, bakit ba merong millennium? Mm-hmm. At anong gagawin ng mga tao sa panahon ng millennium na oh. ligtas? Yeah. Ngayon, uh, basahin po natin ang Revelation chapter uh, 20. Uh, talata po ay 4. And ito po ang pagkasabi. Ang sabi rito, I saw thrones and they sat upon them and judgment was given unto them and they lived and reigned with Christ a thousand years. And then itutuloy ko po sa 1 Corinthians chapter 6 verses 2 and 3, Do ye not know that the saints shall judge the world? Know ye not that we shall judge angels? So brother Roland, dun sa limang faces, uh, faces ng, uh, ng paghukom, eh, may bahagi ng paghuhukom na yung mga tao na niligtas ng Panginoon ay naandun sa langit. Uh-huh. Sa panahon ng millennium. Uh-huh. millennium. At ang nakakatuwa dito mga kapatid, eh, yung mga maliligtas, tayong mga maliligtas mga kapatid, tayo po ay merong natatanging uh, tungkulin. tungkulin. Uh-huh. Yan, natatanging tungkulin na yun ay upang hatulan ang daigdig at ang mga anghel. Oh. Brother Roland, ay napag-aralan natin na ang itong kaaway, si Satanas, kasama ng kanyang mga anghel, mga kapatid, na sumalangsang sa, kalo, uh, sa kagustuhan ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, sila po ay, i, ha, ay hahatulan ng mga maliligtas. Oh, at sa tatat, ang karaniwang kasing tinatanong, pag sinabing judgment, ang mm-hmm. iniisip natin yung uh, announcement, mm-hmm. na, di ba? Pero ang judgment po is meron po yung uh, uh, investigation o pagpapatunay mm-hmm. bago po magkaroon nitong tinatawag na final judgment. O mm-hmm. kaya, kung meron mang naunang announcement, merong review. Mm-hmm. So, ang gusto nating sabihin dito, Ang Panginoong Diyos, hindi mo na kinakailangan ng convincing, pero, mm. pero dahil po sa justice ng Panginoon, gusto niya mm. na yung mga nilalang sa other universe, mm-hmm. yung mga angel, lalong-lalo na yung mga angels na hindi uh, pumanig kay mm-hmm. Satan, mm-hmm. kumbinsido din sila na ang ginawang steps o yung uh, pamamaraan ng Panginoon is just makatarungan. Mm-hmm. At Gusto niya rin na yung mga tao na maliligtas, wala ding alinlangan. Sabi nga, beyond reasonable doubt. Mm-hmm. Walang alinlangan na makatwid ang ginawang pamamaraan ng Panginoon. Oh, yeah. Kaya kailangan natin yung 1,000 years na yun. Kasi mm-hmm. yung 1,000 years na yun, ang papakitahan ng mga pruweba, mm-hmm. yung mga taong ligtas. Ayan. Eh, ito yung karagdagan na Brother Roland. Mm-hmm. Ah, uh, bakit ba ang mag ang hu, ang mag uh, huhukom ay tayo? Hindi yung mga angel, hindi yung Diyos. Mm. Ay bias pagka sila ang naging hukom sapagkat ang kaway mga kapatid, sabi ng Panginoon, ang laging nag-aakusa sa atin ay at sa Diyos ay ang kaaway. Mm. Ay, ang inaakusahan yung kaaway ay ang Panginoon, kaaway ng ng ni Satanas, ang Panginoon. Ngayon, pati mga angel na kasama ng Panginoon, eh, naakusan din ni Satanas. Mm. Eh, walang mamamagitan. Kaya nga, actually, yun ang ginawa talagang one of the reasons bakit tayo nilikha, ay eh, upang uh, mamagitan sa ganito, maging mm. hukom sa mga anghel. At, uh, yun nga, eh, na bumagsak. Ngayon, si Satanas talagang uh, hahatulan natin at uh, ipapakita ang sa, sa, sa saliksikin mga kapatid lahat ng nakasulat sa mga, sa, records. mga records at hindi lang si Satanas at ang mga anghel mga kapatid pati yung mga nanga uh, wala ibig sabihin yung mga hindi naligtas ang kanilang buhay mga kapatid ay ihahayag magiging open book magiging yan. open book at alam mo brother June merong special qualifications ito mga maliligtas mm-hmm. ang sabi nga sila lang yung nakakaalam nung kanta uh-huh. ni Moses kasi sila yung 
nilikha ng Diyos na naka-experience ng kasalanan at, at, at ng, paano magtagumpay ng dito sa kasalanan. Oo nga, kasi yun sa Revelation 14, Brother uh, Roland, yung, yung uh, binabanggit sa Revelation mm -hmm. 7, na meron itong mga grupo ng taong ito na kanta na ni Moses at saka ng, ng Panginoon. Hindi kayang kantahin, kahit ng angel, kahit na sino man, sila lang. Kasi ito'y karanasan. Uh -huh. Karanasan na tayo na mga nang hulog sa kasalanan ay nakaranas na iniligtas ng Panginoon. At ang awit na ito, mga kapatid, ay awit ng kaligtasan. Uh -huh. At within this 1,000 years, Brother John, magkakaroon nga dito ng judgment, di ba? Mm -hmm. Para dun sa mga Uh, sa kapakanan ng mga naligtas. Mm -hmm. After ng 1,000 years, meron po tayong tinatawag na final judgment talaga. Ayun. So, after ng 1,000 years, kung makikita natin, binanggit sa Revelations 24 uh, kanina, uh, 5 and 6, na after ng 1,000 years po, magkakaroon ng second resurrection. Mare-resurrect yung mga wicked. Ayun. So, uh, malinaw to, Brother Roland, kasi yung naunang mga nabuhay na maguli, ito yung mga naligtas. Mm -hmm. At mapalad raw po ang nakabahagi sa unang pagkabuhay Kabuhay. na maguli. Sapagkat yung kamatayan ay walang power sa kanila. Mm -hmm. Ngayon, yung binabanggit mo, Brother Roland, uh, tutukoy tayo ng tatlong mga teksto sa Bible tungkol sa mangyayari doon sa mga hindi naligtas pagkatapos ng Uh, millennium. Oh, yeah. Babasahin natin yan sa Revelations chapter 20 verses 9 to 10. Ganito po ang nakasulat. They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. And fire came down from God out of heaven and devoured them. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beasts and the false prophets are. And they will be tormented day and night forever and ever. Ito yung nasa Revelations 9, 10. Itutuloy na rin natin sa Revelations 21, verse 8. Ito po ang nakasulat. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. So, para kumpletuhin natin, babasahin na rin natin yung nasa Malakay, chapter 4, verse 1 and 3. For behold, the day is coming, burning like an oven, and all the proud, yes, all who do wickedly will be stubble. And the day which is coming shall burn them up, says the Lord of hosts, that will leave them neither root nor branch. So, verse 3. You shall trample the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet on the day that I do this, says the Lord of hosts. Ayun. Ito yung final judgment. Uh -huh. Ito na yung tinatawag natin na panghuling, ano, paghuling paghatol. Sapagkat, uh, yun nga po, may mga stages tong ating uh, pinag-aaralan na paghatol na may kinalaman sa millennium o pagkatawas ng millennium. Sapagkat, ah, uh, um, doon sa iba't ibang stages nga ng uh, paghahatol, mga kapatid, una muna sinuri. Mm -hmm. Pagkatapos si suriin, ay magbigay ng verdict. At pagka nagbigay ng verdict, hindi naman aura-aurada, eh, sinelektrikahin mo na agad. <laughs> uh, ano yan? May ilang panahon pa yan. Actually, papakainin muna. Ano yung pinakang gusto mong kainin? Brother Roland. <laughs> pagkatapos mong kumain ang lahat ng iyong gusto di sa ka na execute yes, oh. itong binasa natin mga kapatid ay panghuling paghahatol pero alam mo brother Roland sa binasa mo uh, uh, Revelation chapter 20 9 and 8, uh, 10 bago yun uh, yung inihanda ng Diyos na bayan na bagong Jerusalem ang background nito kasama ng mga naligtas ay muling bababa mm. ayan at pagbaba nila yun yung background nun eh. Kaya magtataka yung mga tao, oh, bakit uh, bigla sumugod agad? <laughs> Ay pagbaba ng uh, New Jerusalem mga kapatid, doon sa paunang mga talata, bago yung 9 and 10, pagbaba ng bagong Jerusalem, kasama ng mga ligtas, ay eh, si Satanas may, may aanuhin, may dadayain na naman. <laughs> kasi, <laughs> kasi binangon eh. Oh, Nagkaroon ng second resurrection, hmm. binangon. Ang mga, yung mga makasalanan, at kung paanong sila ay namatay, 
na kung ano yung iniisip nila at kung ano yung kanilang kalagay ng katawan, yun pa rin yun. Uh -huh. Hindi sila immortal. Uh -huh. Ngayon, dun sila sa uh, dadayaing muli ni, ni Satanas. Uh -huh. yeah. At dito sa binasa natin, ang importante po na gusto nating stress kasi maraming theology ang nakapaloob dito. Unang-una, yung second death po is final yan. Ibig sabihin, permanente ka ng wala. Hmm. Diba? Kasi susunugin, magiging abo. Ang nagpapatunay lang po ito na yung tinatawag na doktrina na paparusahan forever and ever. Ibig hmm. sabihin, yung susunugin ka forever and ever. Hmm. Hindi po ito tinuturo ng Biblia. Mm -hmm. Ang parusa po is eternal death. Mm -hmm. di ba? Kamatayan ang parusa, hindi po eternal everlasting fire. eternal punishing. Uh -huh. Kasi ang iba naniniwala na pagkatapos nitong milenyo, pagkatapos ng judgment, yung mga nahatulan is patuloy na mag na magsasuffer. Oo, magsasuffer. Which is that uh, very unlikely sa isang Diyos na kilala natin sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig uh -huh. at Diyos din ng katarungan. Subalit, hindi po natin kayang isipin na ang Diyos ay matutuwa na forever nag-i-enjoy ang kanyang mga anak samantalang mayroon ditong forever <laughs> naman na for aeons of years, eh, yeah. naghihirap. Uh -huh. Ay, napa ang tawag doon, sadista. Uh -huh. at <laughs> hindi ganun uh -huh. ang Diyos. At malino po sa binasa natin sa Malakay chapter 4, na ang mga makasalanan is parang magiging istabol. Uh, kung baga sa Tagalog, Tugtungan. Mga, oh, o kaya, mga ipa. Mga uh, alam mo, pag uh, after ng harvest, di ba, yung mga dayami, uh -huh. yung mga tinatali natin, after itali, ang gagawin dyan is susunugin, uh -huh. Tapos ikakalat yan sa, ano, oh. sa taniman para maging an abo. Oo, oh, ganito daw yung mangyayari sa mga mm. makasalanan. Mm. So magiging abo sila at lalakaran na lang sila magiging mm. abo eh. Mm. So hindi po sila pang habang panahon na sinusunog. Ngayon, Brother Roland, may isang matinding katanungan dito eh. Mm. Ay pagkatagal-tagal naman ng hatol na ito, ang dami ng nabiktima, ang dami ng mga nakaranas ng di magaganda. Bakit, kumbaga, Uh, bakit kailangan ng Diyos na dumaan pa sa ganitong pagkatagal-tagal na proseso ng paghahatol? Oo, oh, uh, may limang, may limang phases, stages. Phases. Tapos meron pang 1,000 years. 1,000 years. Saka pa siya magbibigay ng final na hatol. Eh, grabe namang pagkatagal-tagal to sa paningin ng tao. Oh. Ano bang dahilan ng Panginoon dito? May babasahin tayong verses sa Revelations chapter 15. Uh, verses 3 and 4 para makita natin kung ano yung dahilan Revelations 15 verses 3 and 4 Babasahin ko Brother Roland Ang sabi po rito Great and marvelous are your deeds Lord God Almighty Just and true are your ways King of the ages Who will not fear you O Lord and bring glory to your name For you alone are holy All nations will come and worship before you For your righteous acts have been revealed. At dadagdagan na rin natin ito. Basahin din natin yung nasa Ezekiel, chapter 38, verse 16. Ganito naman po ang nakasulat. In the days to come, O Gog, I will bring you against my land, so that the nations may know me when I show myself holy through you before their eyes. So, ito palang millennium, ito mga judgment, isang paraan ng Panginoon, para masigurado na ang lahat, I mean, ini-stress ko, lahat, is mm -hmm. makaroon ng pagkakataon na sila ay mapaliwanagan, mm -hmm. mapakitaan ng pruweba, mm -hmm. mapaliwanagan, para mawala yung anumang alinlangan o tanong sa kanilang isip kung ang pamamaraan ba ng Panginoon ay makatwiran o hindi. At dito po mga kapatid, si sinasabi ni Brother Roland, ipinahahayag, at dito sa binasa natin sa Bible, ipinahahayag dito yung lalim at kahulugan nung salita, nung makita ni Moses ang Panginoon, likod pa lang mm -hmm. ang, sa, ang sinigaw niya the Lord, the Lord full of, full of mercy and patience mapagpa mapagpa mapagunawa at nagbibigay siyang pangunawa sa pagkarami-raming henerasyon mga kapatid napaka puno ng kahabagan ng Panginoon para sa atin. Uh, 
masama mang pakinggan, may mga tao na nagti-take for granted ng ibat ng 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 kanyang kapa, ng ng, ng pagkakataong ibinigay ng Diyos. Subalit ang Diyos talagang mahaba ang PC niya subalit merong hangganan ang ibibigay ng Diyos sa atin at puputulin ng Panginoon to pang hab pang once and for all na hindi na magkakaroon ng paghahari ng kasalanan mga kapatid at kanina nabanggit natin Brother John na doon sa 1000 years magkakaroon ng pagkakataon yung mga ligtas para makita, masuri nila lahat mm. ng pangyayari mm -hmm. at mawala yung alinlangan nila mm -hmm. pero after ng 1000 years itong mga niresurrect na mga wicked mm -hmm. makikita rin nila kung ano ang nangyari mm -hmm. pero makikita rin natin sa actions na ginawa nila, binasa natin kanina mm -hmm. na kahit nakita nila lahat ng mga makatwiran pumamaraan ng Panginoon hindi pa rin nagbago ang kanilang desisyon. Mm -hmm. At ang desisyon pa rin nila is i-reject itong uh, ibinigay na pagkakataon ng Panginoon. Mm -hmm. Kaya dito pala makikita na natin na ibinigay ng Panginoon ang lahat ng pagkakataon mm -hmm. sa bawat isa. Mm -hmm. Kaya gusto natin sabihin lahat binigyan ng pagkakataon at dahil sa sariling desisyon ng tao, mm -hmm. yun yung dahilan kung bakit siya mapapahamak. Oh, yeah. My brother Roland, uh, although nabigyan na natin ng mga ilang mga pahapyaw ng pagsalita tungkol doon sa pagkatapos ng millennium, mm. ano pa ba ang mga maaring mangyari oh. pagkatapos ng millennium? Oh. Ayan. Ito, brother Joe, magandang tanong yan kasi yung iba, nga, natatapos doon na sa cruise, di ba? Oh. Pero makikita natin dito sa Revelation, patuloy pa rin. Oh. At after ng millennium, after ng judgment, ito na yung pinaka-exciting na, ano, mm. na part para sa ating mga wala nang palataya na naghihintay. Mm -hmm. Babasahin po natin, uh, makakasunod sa Isaiah 65, verse 17, sa 2 Peter. Ganito po ang nakasulat. Behold, I create new heavens and a new earth. Look for new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness. He that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. The tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. Mm -hmm. Ito, Brother Jun, sa mga binasa natin mga verses, ano ba ang ina-expect natin oh, yeah. pagkatapos ng millennium? Eh, isang napakagandang, ano, napakagandang lugar na, kumbaga, tinatawag sa kanta na, O Beulah Land, Sweet uh -huh. Beulah Land, Upon thy heights I long to stand. Uh, ito po yung ating mataga ng uh, inaasam-asam, mga kapatid. Uh, kayo po ba'y pagod na sa buhay dito sa daigdig? Kung kayo po'y pagod na, meron po tayong uh, inaasahan na inihahanda ng Panginoon para sa atin. Itong magandang uh, lugar, lungsod na binigay ng Panginoon. Uh -huh. At yung iba kasi nagtatanong, uh, saan ba talaga tayo mag spend ng eternity? Mm -hmm. diba? Ayan. Uh, nabanggit natin na uh, yung 1,000 years, Mm -hmm. sa langit yan, sa heaven. Mm -hmm. Pero after ng 1,000 years, yung New, New Jerusalem, uh -huh. bababa. Bababa uh -huh. dito sa earth. Mm -hmm. Kaya ito pong mundo natin ito, is parang i-re-renew yan. Kaya mm -hmm. nga magkakaroon tayo ng new heavens and new mm -hmm. earth. Ito pong tinitirahan nating earth, ito rin po ang magiging tahanan natin sa panghabang panahon. Mm -hmm. Kaya po, gusto natin, sinasabi natin, Pag-aralan mo ng mahalin, di ba? Mm -hmm. uh, alagaan. Mm -hmm. Kasi, darating ang panahon na yan yung magiging tahanan mo pang habang panahon. Diba, matatanda mo, Brother Roland, yung pangako ng Panginoon sa Matthew chapter 5. Mm -hmm. Blessed are the meek, meek for they okay. shall inherit okay. the earth. Uh -huh. Ayan. Mamanahin nila ang lupa. Eh, lupa na binago. Yan, oh, eh, lupa binago. Oh, kasi kung ito rin lang yung mamanahin natin, yung kasalukuyan, oh, eh, eh, magugustuhin na mo ba yan? Diba? Ngayon, uh, uh, isa pang magandang basahin, Brother Roland, basahin natin ang Revelation chapter 5, uh, verses 9 to 10. Yan. Ang, uh, Revelation chapter 5, verses 9 to 10, ang sabi po rito, And they sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll and to open its seals. For you were slain, and you have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign 
on the earth. Brother Roland, hindi lamang tayo titira sa lupa uli. Mm -hmm. Kundi tayo ay maghaharing uh, panghabang buhay o pang habang eternal. Panahon, habang, eternal. Panahon, habang, panahon, habang panahon ay tayo maghahari magpakailan-kailan man sa lupang ito. Ito actually ang ito yung original plan ng Panginoon kay 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 Adam and Eve. Bini, kaya nga binigyan ng dominion eh. When a person is given a dominion, it means ikaw isang hari. Isa, isa kang hari. Uh -huh. Kaya tayo binigyan ng dominion over animals, over every creature uh -huh. here on earth. At yun mga kapatid ay ibabalik sa atin ng Panginoon. Uh -huh. At yeah. mapapansin mo, brother, yun sa binasa mong verse, uh, hindi lang basta uh -huh. hari. Di ba? Uh, tayo ay magiging kings and priests. Uh -huh. Kasi sa pag nababasa natin sa Biblia, sa political domain, ang pinakamataas ang king. Mm -hmm. Pero pag sa religious domain, ang pinakamataas yung priest. Mm -hmm. So, yung mga maliligtas, dahil sa mga experience na nakuha nila, in both realm, magkakaroon sila ng mahalagang tungkulin. Mm -hmm. So, hindi lang sila kasama ng Panginoon na mamamahala, kasama rin sila ng Panginoon na magiging leader in terms of religious activity. Mm -hmm. So, kung tayo po ngayon, dito sa mundong ito, uh, nagpa-practice na, di ba? ang sabi, kung ikaw ay napagkatiwalaan sa maliit na bagay, mm -hmm. ikaw din ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ayan. Kaya, i-expect natin, dito sa eternity na to, tayo ay magiging kings at priests. At panghuli, Brother Roland, pinag-aralan natin ang buong aklat ng Apokalipsis. Mm -hmm. Marami tayong mga napag-aralan. Kung isasamap natin, magbibigay ako ng mga ilang bagay at magbibigay ka rin bilang panghuling salita. Ang Apokalipsis, mga kapatid, unang-una, ang pinakang sentro ng Apokalipsis ay ang Panginoon na nagbigay ng kanyang buhay upang tayo maligtas. Hindi lamang sa tayo iligtas, siya ay nanagumpay. Hindi lamang siya ay nanagumpay Meron din siyang kakayanan na tayo ay magbigyan ng kapangyarihang managumpay laban sa kasalanan, mga kapatid. At uh, meron tayong accountability na, uh, na tinatawag o yung ating bahagi bilang iniligtas ng Panginoon. Panghawakan po natin ang ating pananampalataya. Lahat ng ating ginagawa ay merong consequences. Maging ito man, ay patungo sa pang uh, walang hanggang kamatayan o walang hanggang buhay. Hmm. At kung itutuloy ko, Brother Jun, isa pa sa mga mahalagang lesson na natutunan natin dito sa Revelation, uh, nagkakaroon ng deception, great deception, lalong-lalo na po sa end time. At dito sa Revelation, inalisan ng maskara ng Panginoon kung ano talaga itong kasalanan at kasamaan. Mm -hmm. At dahil nga magkakaroon po ng deception, kinakailangan natin ng discernment o yung kakayahan na malaman ang mali sa tama. At isa lang po ang, ma ang matibay na pamamaraan para magkaroon tayo ng discernment. At ito po ay maging grounded tayo sa salita ng Diyos. Okay. At ito po ang dahilan natin kaya tayo nag-aaral. Para hindi tayo malin lang. So, kailangan po maging well acquainted tayo at makita natin sa salita sa Biblia si Jesus na siya rin pangunahing uh, paksa na sinulat dito sa Biblia. At hindi lang po dapat magkaroon tayo ng discernment. Ito rin pong revelation, ang sinasabi ta sa atin ay at the end of times, magkakaroon po ng tinatawag na people of God. Maghahanda ang Panginoon ng kanyang tao na kanyang daratnan sa kanyang pagdating. At kung atin pong tutulukan itong summary ng revelation, ang gusto po nating sabihin, at the end, God wins. Ayan. Diba? At yun ang mahalaga ito. Oh, so, sa mga experience natin ngayon, marami po sigurong mga bagay na sa tingin natin hindi tama, sa tingin natin hindi makatarungan, pero umasa po tayo na sa huli, itatama lahat ng Panginoon yan. Dahil sa bandang huli, siya po ang kaya mga kapatid, nagpapasalamat po kami sa inyo pong pakikisama sa amin sa pag-aaral na ito. At nawa po tayo lahat ay magdalanginan sa isa't isa 
na tayo po ay puspusin ng banal na espiritu, na tayo ay magkaroon ng uh, kapayapaan at araw-araw na pagtatagumpay sa kasalanan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na nasa langit, marami pong salamat dahil ibinigay niyo sa amin ang iyong salita kung saan makikita namin ang mga bagay na mangyayari pa sa hinaharap. At nakita rin namin ang iyong pamamaraan na tunay namang makatwiran. Sana po hindi pa huli ang lahat para sa karamihan ng mga tao na nabubuhay ngayon na magbalik loob sa iyo at maging matapat sa iyo. Gusto namin na sa iyong pagdating kami ay naghihintay na tapat at kami naghihintay na masaya dahil ikaw ay malapit na dumating. Sana ipatawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at sana ituwid mo ang aming mga pamamaraan upang kami lahat na naghihintay sa iyo ay matagpo ang isang matapat na nagsisilbi sa iyo at sama-sama kaming manahan sa lugar na iyong ipiniprepare para sa amin. Gusto po namin makasama ka panghabang panahon. Kaya't sana'y kami ay lahat ay iyong subaybayan at pagtibayan ng aming pananampalataya. Ito po ang aming kahilingan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.